Hola amigos, en este video quiero eh, responder esa pregunta que me hacen constantemente en el canal y es ¿Qué es congelar y cómo hacerlo? Bueno, recuerden que soy Juan Rodríguez del canal Papá Bitcoin y Criptos, por favor dale aquí en suscribirte y en la campanita para que sea el primero en notificarte de los videos que vamos realizando. Eh, ¿Cómo funciona y qué es congelar? No es más sino hacer trading, es una forma de hacer trading. Por lo ende, el primer consejo que te doy es que aprendas a hacer trading. No te vayas a venir a congelar porque crees, porque piensas que es así. No, primero adquiere el conocimiento y después sí pasa a hacer trading o a congelar. Ahora, en internet se encuentra mucha información de esta si de pronto no tienes los medios para adquirir un curso pago. En los links de la, de la descripción de este video les voy a dejar algunos para que los tengan como guía. Bueno, entonces, ¿qué es congelar? Es simplemente vender nuestros Bitcoin o nuestras criptomonedas y pasarlos al par USDT o TER o SER, eh, como lo queramos llamar. TER es una moneda que al momento ocupa aquí en el CoinMarketCap el puesto número 14. Esta es la capitalización que tiene y como ven el precio siempre oscila muy cerca de un dólar. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Porque si en momentos, por ejemplo aquí cuando Bitcoin llegó a los niveles de 20 mil dólares, si nosotros hubiésemos congelado, es decir, pasado nuestros Bitcoin a TER, pues nos hubiesen dado... 20.000 TER, cuando llegó aquí el 17 de diciembre a los 20.000, hubiésemos pasado a 20.000 TER. Si la persona hubiese esperado aquí toda esta corrección de estos seis días, estas son velas de un día, a, al momento en que llegó a valer un Bitcoin 10.000 dólares, pues lo que hubiese hecho es comprar Bitcoin en ese momento con los mismos TER con los cuales vendió. Es decir, con esos 20.000 no hubiese comprado nada más un Bitcoin, sino que hubiese comprado dos Bitcoin. Ahora, esto en teoría, como me escuchan, suena muy bonito, pero en la práctica el factor psicológico es muy importante, así como el conocimiento. Ahora, ese congelamiento tú lo puedes hacer a largo plazo o en corto plazo. Pero en esta corrección que hemos tenido, pues ustedes han visto cómo aquí constantemente se ha dado la, la oportunidad. ¿Por qué? Porque si vendemos aquí, en, por ejemplo, cuando hubo esa segunda corrección en los 17 mil dólares y vino pues a parar aquí abajo de los 9 mil, de los 10 mil dólares nuevamente, también se hubiese sacado provecho. Pero eh, hacerlo de forma larga es la parte que me gusta a mí, a mí me gusta irme a largo plazo, pero hay personas que lo hacen a diario en el sweet trading, bueno, diferentes modalidades de trading que estoy seguro que cuando aprendas a hacerlo eh, vas a encontrar el camino pues de sacarle provecho. Al momento vemos, aquí ustedes me ven eh, con esta gráfica, porque eh, hay una línea de tendencia que Bitcoin se ha resistido a sobrepasar, si aquí lo observamos, actualmente eh, fluctúa entre los niveles 0.61 y 0.5 Fibonacci, y bueno, dependiendo de lo que ocurra aquí, eh, yo voy a pasar a, ahora a congelar, porque puede venir una corrección nuevamente aquí hasta el nivel 0.78, o dependiendo de lo que ocurra, de las señales que nos dé, que es el trading, ese conocimiento de trading, pues, Puedo aventurarme a esperar que suba más. Eh, entonces, para el ejemplo, lo vamos a hacer con Binance. Binance es un exchange que nos permite, digamos, tres modalidades de venta y de compra. Y, en pocas palabras, también para congelar. Ah, bueno, pero antes de irnos a esas tres modalidades, aquí tengo que decirles rápidamente. En esta parte superior derecha, ustedes pueden apreciar aquí el par Bitcoin, Ethereum, el del toque del Binance y el par USDT o TER, que es el que ustedes tienen que venir a darle clic para congelar. Ustedes pueden cambiar sus monedas directamente a TER solo con Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Neo, Quantum, el toque de Binance y Ethereum. Solo en estas monedas pueden hacer el cambio directo aquí a UST o dólar. Por este lado izquierdo ustedes pueden encontrar aquí. Todas estas son las órdenes de venta y todas estas son las órdenes de compra. Aquí encontramos la, la gráfica en general, por aquí un historial. Y esta es la parte que nos interesa, la compra y la venta. Ah, ok. Y en esta parte pueden encontrar el precio al que se encuentra actualmente o se opera actualmente. Entonces, si nos venimos aquí a la parte eh, baja, observamos que hay tres formas de eh, comprar o vender o congelar. Entonces, la primera es límite. 
¿Qué es Limit? Nosotros venimos y vendemos al precio que nosotros deseamos. Es decir, actualmente vemos que el precio del mercado es 8.441 y eh, pues nosotros podemos aquí colocar nuestra venta al precio que deseemos. Si vemos que el mercado va bajando, pues nosotros colocamos un precio de 8.440 en este caso. En esta parte de abajo podemos elegir si colocamos un máximo Colocamos un 25%, un 50% o un 100% de esto que ten, de, de lo que tengamos nosotros para operar. En, el, en mi caso yo tengo 0.1 Bitcoin para operar. Apenas le dé vender, él va a ir a hacer efectiva esa operación. Pero aquí si el descenso viene muy rápido, eh, a veces no nos puede coger ese, esa operación y lo que pueden hacer es venirse al precio de mercado. Ustedes le dan clic en el precio de mercado y observan inmediatamente que les aparece de esta forma. Él les va a vender al precio de mercado. Ustedes pueden colocar aquí un 25, un 100% de, la, de, la, de, la, de lo que ustedes tienen. Él les va, a, apenas ustedes le dan aquí en vender, él les va a hacer efectiva a precio de mercado. Entonces, ustedes estarían haciendo ahí su venta y pasarían a tener Tether. Ya posteriormente cuando ustedes observen por ejemplo ahorita el precio ronda cerca de los 8.500 dólares Cuando ustedes aprecien que de pronto eh, Bitcoin puede llegar no sé a los 8.000 dólares Ustedes verán si recompran o si esperan un poco más abajo Eso es lo que ustedes tienen que aprender con el trade Simplemente les, voy, les estoy mostrando es cómo opera aquí la página Y hay una tercera opción que es el Stop Limit ¿Qué es Stop Limit? Es una condición de venta. Es decir, actualmente como vemos aquí el precio de Bitcoin en los 8.449 dólares. Pero si mi análisis que yo hago acá eh, me dice que puede ser que desde los 8.000 dólares si llega a pasar ese nivel Fibonacci eh, va a entrar en una eh, corrección ya más notable de la que está teniendo en este momento. Entonces, ¿qué hago yo? Le coloco aquí una orden en stop a ese precio que yo estoy manifestando de los 8200 dólares que sería para el ejemplo en este caso. Aquí en limit lo que vamos a colocar es hasta donde nosotros deseamos que va a bajar. Ejemplo, yo le puedo colocar aquí 8180 dólares. ¿Y eh, qué quiere decir esto? Que Binance me va a entrar si... Sí. Baja a los 8200 dólares, va a entrar en venta, me va a vender eso de una vez y eh, pues va a tener el rango de los 8200 a los 8180 para ejecutar la venta. ¿Por qué se da este rango un poquito grande? Porque ustedes si sí se fijan cuando hay aquí, por ejemplo aquí hay varias órdenes de venta, ustedes se fijan aquí 8478 y pasa a 8475, no hay de 8476 ni 8477, esto quiere decir que cuando la caída es muy rápida se hacen efectivas muchas ventas y se saltan, se pueden saltar varios precios y hay otros precios que nadie está comprando a, en es, a, ese, a ese precio, valga la redundancia, entonces nosotros le damos aquí un margen para que se ejecute la, la venta que dice que si es igual a 8200 o menor se venda hasta 8180 si yo coloqué ahí un bitcoin y no se me ha vendido en 8180 solo se ha vendido medio bitcoin él ya no vende más entonces por eso lo más apropiado en esta parte de congelar cuando vemos que ya se ha ido a la baja rápidamente es colocar órdenes pequeñas y eh, pues eso lo podemos hacer aquí con nuestra herramienta que nos da vaina entonces yo le puedo colocar que este 0.1 eh, solo me venda un 25% entonces él me iría a vender solo esta cantidad aquí yo le eh, vamos a ver el precio está en 8488 yo lo puedo vender yo le voy a dar aquí clic en vender y él no me va a ejecutar la orden fíjese aquí me está diciendo que si es igual o está por debajo de los 8200 Tether porque me da, es prácticamente un dólar, eh, se venderán 0.025 Bitcoin al precio de 8.180, hasta el precio de 8.180, que si yo estoy de acuerdo con eso, yo le doy que sí, en este caso. Aquí me dice que la orden fue enviada y la vamos a encontrar aquí en la parte de abajo. ¿Qué nos dice esta orden en general? Aquí nos dice la fecha, el par, que es Bitcoin Tether, 
el tipo que es stop limit, eh, que el, el tipo de, de, la, de operación eh, se ha ejecutado para vender, el precio es de 8.180 dólares como mínimo, la cantidad es de 0.025 Bitcoin y aquí en esta parte de completado se va a ir, si me vende eh, 0.01 será como un, 0, un 50% que va a marcar acá. Aquí nos va, a medida que va vendiendo, va avanzando el nivel de la venta. Y aquí me van a decir que por eso me van a dar 204 Bitcoin, eh, Tether, 204 UST. Ah, y aquí nos, esta es la condición que nos da. ¿Qué nos dice esa condición? Que si el precio de Bitcoin es igual o menor a 8200, se va a ejecutar la venta. Se va a hacer efectiva y va a llegar hasta los 8180. Lo que pueda vender en ese espacio de la página eh, lo irá a vender. Esta es una orden muy buena para cuando nosotros, por ejemplo, nos vamos a dormir, pues dejarla efectiva. Que si llega a ese precio, pues se va a vender. Y de esa forma hacemos, eh, se ejecuta la, la congelación. Ahora, si yo no quiero realizarlo, pues simplemente le doy aquí en cancelar y como ven, eh, pues se cancela el pedido. Eh, no hay ningún problema porque yo haga 10.000 órdenes de, de, de congelamiento o utilice el stop limit, no me las van a cobrar si no se hacen efectivas. Y recuerde que la comisión aquí en Binance es de un 0.10 para los que no han comprado tokens de Binance, pero si ustedes compran tokens de Binance, cada operación le cuesta 0.050%. Realmente es del 8, de los exchange más económicos. Yo en la, en la parte de... Eh, del final del video les voy a dejar una comparación que hice con varios exchanges y encontré que es el más económico para hacer este tipo de operaciones. Espero el video les haya servido. Recuerden que para ustedes hacer ese congelamiento, vender por acá arriba para recomprar por acá abajo, haciendo que con sus mismos bitcoins sin necesidad de invertir más, van consiguiendo más monedas, pues esto se los permite el trading. Pero con conocimiento, por favor. Bueno amigos, dale manita arriba, manita abajo y los espero en un próximo video.